Welcome back to Think the Kauai, Ali Amashtas and Martin Desk and Show Urban Transcendence. Uh, we uh, give credit to our uh, the name of our show because we're very urban here. We hear a kindergarten in the back here, so we're in downtown Hanover, Germany. Today our guest is Professor Hans Slavik. And um, I think um, we, we're going to move on inside into your building, which you see in the back, because there's no way that the audience uh, can, can hear us, and that's not the intent. But we want the audience, please, to keep in mind what you see in the back, because we're going to start off talking about that building in the background, that beautiful half-timbered house in the back, and then we um, will introduce it. All right, see you guys in a second. Okay, so we just spontaneously decide before we go inside, uh, we want to spend another couple of seconds here. Uh, rain is coming, so we can't stay here for too long, but now we're a little closer to your building, and this is actually your office here. We see here the name of your firm, Architect, and also we want to uh, have you guys pay attention to this model here, which is actually the architectural model of the building itself, which I'm just going to talk about inside. So now I promise we go inside. Okay, so now we're, we're inside the building, um, which is your office and your atelier. And uh, so the, your, your, the talk today really fits perfectly into the, the, the agenda of, of the show Urban Transcendence. We're obviously in an urban environment. But also there's a subject matter that was uh, very important for Jay and Ali that we talked about. Um, an, an urban fabric has to be transcended and transitioned, so there's already something existing. And like uh, Manfred Hegger, who is the founding principal of the German Sustainability Council, said, until we're anywhere close to build new buildings uh, with cutting edge technology and entirely off the grid and entirely recyclable, we better take really good consideration, take good consideration the, the existing uh, um, world, the existing urban fabric. And so, uh, in this area, you're uh, you're undoubtedly uh, a, a world-renowned expert. And so, I wanted to start off with before we get to the actual uh, topic, which is very relevant to Hawaii. I wanted to start off with uh, with the building we're in, because it also plays a, a pretty important role. So why don't we start off uh, you uh, introducing yourself a little bit, uh, where you come from, your education, your career, and your, your field of interest and expertise. Uh, let me just kurz vorstellen, dann wäre ich gern. Ja. Okay, Martin. Ähm, ich bin geboren in Deutschland, in der Nähe der holländischen Grenze, deswegen auch schon immer Kontakt zur Architektur und äh, Städtebau behalten bis heute. Ich habe ja sehr praktische Ausbildung gehabt in meiner Heimat, bin dann auf eine Ingenieurschule nach Berlin gegangen und letztlich Architektur studiert an der Technischen Universität in Braunschweig. Mhm. Dann verschiedene Stationen, Universität Dortmund als wissenschaftlicher Assistent und dann einer Lehre an dem damaligen Polytechnikum in Coburg, Nordbayern. Ähm, äh, dann ab 1994 äh, Professor an der äh, Leibniz-Universität hier in Hannover. Äh, lehre ich, äh, habe ich gelehrt bis 2009 äh, entwer experimentelles Entwerfen und Konstruieren, am Institut für Entwerfen und Konstruieren und mir liegt sehr am Herzen diese Integration von Entwerfen und Konstruieren. Also nicht parallel sehen, sondern integriert und das war Inhalt meiner Lehre und meiner Forschung. Dort haben sehr viele Assistenten und Studenten auch daran mitgearbeitet. Mhm. Ähm, ja, seit meiner praktischen Ausbildung Lehre in, der, ähm, in meiner Heimat äh, bin ich dicht am Material und interessieren mich die Konstruktionen auch besonders. Mhm. Also Architektur ist auch konstruieren gegenüber der freien Kunst, äh, ist eben wir uns damit ab. Mhm. So Han explains that he comes, he's German, but he grew up very close to the, to the Netherlands border. So uh, he's sort of in, uh, familiar and, 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 with, and settled in both cultures. And when he grew up, he has an education, a very practical education as a mason. And before he started to, to study architecture, 
and um, has has been at, at different schools. He, he was a student at the Technical University in Berlin and then has been teaching at, at several other universities uh, in Germany until in the mid-90s he became a permanent and uh, full professor at, uh, the, at the University of, of Hanover, which is the city we're in. And his, his field of expertise was the uh, institute was, uh, was the uh, experimental design. And it was very much concerned about the making of architecture. So it's the thinking and the making, and it's, it's, a, it's a reciprocity between the two is what you were always interested in, and you are still interested in, both in, in practice and, and in, in the education. So the building we're in, um, tell us a little bit about the thinking and the making of that building. Also so a bit in the background, this gedanklich in der Geschichte und des zeitgenössischen Umganges mit der Substanz hier. Ja, ähm, dieses Gebäude, als ich es sah und als es zu Kauf angeboten wurde, ähm, mir war es sehr runtergekommen. Ähm, es war eigentlich eine Ruine, äh, aber immerhin gehört es zu den fünf ältesten Fachwerkhäusern von Hannover. Ähm, man kann es zurückdatieren auf 1685. Es ist älter, aber man kann es nicht feststellen in den Archiven. Ja. Und ähm, ja, das sind natürlich schon einige hundert Jahre, die dieses Gebäude ähm, gestanden hat äh, und sehr viele Generationen haben hier drin gewohnt, natürlich. Mhm. Ähm, aber trotzdem war das Gebäude äh, sehr stark äh, im Laufe der Zeit in Mitleidenschaft äh, gezogen, vor allem durch Wassereinbrüche, weil man es auch nicht richtig unterhalten hatte. Mhm. Ansonsten muss ich sagen, ähm, war diese Eichenfachkonstruktion, das war das Beste, was überhaupt am Gebäude noch intakt war. Es gab Setzungen mit den Fundamenten, das war das Problem der horizontalen nicht mehr da war, es ging nur 20 cm runter in eine Ecke. Aber ähm, das Fachwerk, sowohl die Deckenbalken als auch die Stützen, war sehr gut in Ordnung. Natürlich, die Füllung entsprechen unseren heutigen Dämmanforderungen nicht mehr und sind im Laufe der Zeit auch schon wieder kaputt gegangen. Das sind die Lehmfüllungen, ähm, die man heute auch noch bauen könnte, aber ähm, ja, es ist wirtschaftlich nicht mehr möglich, das so handwerklich heute zu machen. Wir haben also sehr viel dran umgebaut und es ist sich nicht, nicht sehr wirtschaftlich geworden, aber wenn das Haus wieder so lange hält, dann äh, ist das wirklich sehr nachhaltig. Mm -hmm, mm -hmm. Yeah, that's great. So we're, Hans says we're in one of the oldest uh, buildings in, in the urban fabric of, of Hanover. It's one, it's one of the fifth oldest buildings in, in the city. And uh, the oldest one can sort of prove of evidence-wise trace it back is 1685, which, which is tremendously old. <laughs> so it's, uh, it's a half-timbered construction. That's, by the way, something probably, I mean, if, if people are Hawaiian audience, looks, uh, you know, this is very stereotypically German. Yeah. The half timber yeah. is something that people from all over the world come and then they associate Germany with that. This yeah. is kind of, mm -hmm. kind of a, the, the, the perception that the world has of, of mm -hmm. Germany, mm -hmm. which is Germany of the past. And you're kind of um, sort of an advocate for, for, preserving, for, for preserving that tradition. So you're very, very carefully in, in restoring the building. You said the, real, the, the original substance of the building, which is an oak framework, a half-timbered oak framework, was pretty much in good shape and hasn't been deteriorating or rotting away for all these centuries. And of course, the, the infill, because we're talking about an exoskeleton, so this is a system where the structure is also the enclosure in one layer, uh, that one needed some, some careful repairing, and you put a lot of blood, sweat, and tears, I should say, in, into the building and spent a lot of money that probably from, as you were honest, from an economical point of view, probably might have not been as, as smart, but from a cultural point of view, um, you, you did a tremendous job of, of, of keeping uh, one of the, the, the oldest buildings in the city. And again, as we said before, this is one of the most sustainable moves one can make because there, is a, there has been a footprint in the building which actually way back wasn't really carbon because there was no carbon because this building is kind of a pre-carbon building. Mm -hmm. But then uh, you basically maintaining it and keeping it 
means avoiding a carbon footprint because otherwise you would have to build a new building somewhere else. So it's in fact a tremendous uh, move of, of, of a sustainable effort. So, uh, so thank you for that. So um, maybe we we uh, use that to, to segue into the uh, to the I shouldn't say the main but the other subject matter of today, which is something that um, I, I already said I think that Hawaii can 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 hugely benefit from, and that has to do with one of your uh, focus areas as as a teacher and as a practitioner which I would say makes you the world leading uh, um, uh, researcher in, in the field of what uh, Ali uh, Yamashita as the, the co-founder of, 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 our, of our topic always is excited about talking upcycling and repurposing. So um, I, I introduced this uh, as, as, as saying that the islands of Hawaii basically have been uh, self-sustained as almost every, any indigenous culture has been held over Germany as well. And uh, in Hawaii, that's not that long ago. We're talking about 100 years ago or a little more uh, before uh, other cultures have brought their goodies or, or not. And, and today, uh, we're actually left in Hawaii with close to no building material. The wood is gone, you can build with concrete, but the cement is a problem. So, so what do you have? So uh, you came about something uh, very early, uh, several decades ago, that actually um, deals with that subject matter of, of a resource that uh, from an architectural uh, context is, is very uh, unconventional, to say the least. Also, wie gesagt, der Hintergrund von Hawaii habe ich kurz erklärt, warum da Interessen bestehen könnte. Und dann eben jetzt die Frage sozusagen, um welchen Baustoff in Anführungsstrichen es sich handelt und wann du erstmals Kontakt mit dem gehabt hast, mit dem, mhm. dem Containerthema. Ja. Ähm, ja, zu Anfang vielleicht doch nochmal zurück zu meiner praktischen Ausbildung okay. äh, in der Maurerlehre. Ähm, dort äh, ging es äh, sehr rau zu, was den Abfall, die Entsorgung anging. Es wird in die Baugruben einfach reingeworfen und wieder zugeschüttet, dann auf äh, den Rasen gesät, aber ähm, das ist natürlich auch nicht besonders nachhaltig. Irgendwann äh, wird es Schäden geben. Und da habe ich mir gesagt, außerdem äh, in Deutschland, der Winter ist nicht besonders gut zum Arbeiten auf der Baustelle draußen. Es regnet viel, es ist schlechtes Wetter. Und äh, deswegen habe ich mir gesagt, man müsste das ganz anders machen. Man müsste in der Werkstatt bauen und ganz kurz vor Ort nur die, ähm, die Montage vornehmen. Mhm. Und dann spart man sehr viel von dieser Arbeitszeit in dem schlechten Wetter, gerade im Winter. Und das heißt eigentlich äh, vorfertigen und äh, ich finde noch besser modular bauen, dass man schnell montieren kann. Mhm. Ja, das war immer äh, meine Vorstellung, das so zu machen. Es gab dann äh, 1986 einen Wettbewerb, 1985 ausgeschrieben, in Almere bei Amsterdam. Dort war ein Haus für fünf Jahre zu entwerfen. Es mhm. waren sehr viele Einsendungen und da sind welche ausgewählt worden zu dem Thema temporäres Bauen. Also mhm. holländisch. Und ähm, dieser, mein Entwurf, der einzige, der einen Containerentwurf vorgestellt hat, ist ausgewählt worden und äh, der ist dann auch realisiert worden. Mhm. Und da bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen äh, mit äh, Frachtcontainern, Freightcontainers. Und äh, ja, habe ich die ausgemessen und gedacht, sehen, was kann man damit machen? Und habe ich die ersten Versuche gemacht, überhaupt mit einem Container ein Haus zu bauen. Es gab da auch keine Vorbilder. Äh, man musste sich das selber entwickeln. Es gab einen Künstler, der viel mit äh, Containern gemacht hat. Aber äh, so ein richtiges Haus mit äh, allen Dämmungen und was man so an Installationen braucht, das gab es noch nicht. Und das habe ich dann realisiert. Mm -hmm. Das mal vor. Yes, yes, ähm, Model äh, etwas beschädigt schon, aber ähm, es waren, man muss sagen, es war diese flache Polderlandschaft in Holland, äh, wo es überhaupt keine Landmarks gab und mhm. äh, deswegen hat die Jury auch gut gefunden, dass die vertikal standen. Mhm. Daher hat sich gezeigt, es ist nicht einfach so zu kontrollieren, der Container ist ja horizontal zur Welt gekommen, aber mhm. jetzt steht er mal senkrecht. Mhm. Es sind vier Container zusammengesetzt mhm. worden, auf Abstand und der fünfte 
als Aussichtsturm, ne, weil die Landschaft sehr schön ist und weil man auch das Eiselmeer sehen kann von dort aus, mhm. ähm, ist der oben drauf gesetzt. Und der bestimmt natürlich die Abstände, also ganz streng und stringent ist das gewesen. Mhm. Ähm, der Zwischenraum ist erstmal nicht beheizt, wie so ein Wintergarten mhm. aufgebildet. Man könnte ihn natürlich mit Doppelplatz versehen, aber es ging auch um Kosten. Mhm. Aus für fünf Jahre. Und die Idee war eben, nach fünf Jahren dieses Haus abzubauen mhm. äh, und woanders aufzustellen. Mhm. Ähm, inzwischen ähm, sind auch die anderen realisiert, die haben das Thema alle unterschiedlich äh, interpretiert, temporäres Wohnen, aber ähm, inzwischen hat die Gemeinde Almere, weil so viele Architekturtouristen und Busse aus ganz Europa dazu kamen, haben gesagt, das müssen wir auch so experimentell bauen, das war nicht so üblich, in Holland ist das viel schneller möglich und ähm, deswegen hat die Almere die Stadt gesagt, das ist ein kultureller Mehrwert für uns, wir lassen die stehen. Nach dem mhm. Und jetzt stehen die immer noch, diese Häuser. Natürlich sind einige auch anfällig, auch dieser, äh, dieses Campus-Projekt, ich habe das Campus genannt, weil ich auch dachte, da könnte man mit Studenten, Assistenten arbeiten, und haben wir auch gemacht. Mhm. Und ähm, da äh, nach fünf Jahren äh, ist das natürlich schon anfällig, weil man dachte, nach fünf Jahren muss es weg und da kann man wieder was dran machen, jetzt steht es immer noch da. Mhm. Ja, das war die Idee und das war sehr spannend, das erste Mal auch selber da mitzuarbeiten praktisch und so ein Projekt aus Containern mhm. zu ähm, realisieren und auch äh, die Grenzen zu erkennen. Mhm. Ich sage viele Möglichkeiten, aber es gibt auch die Grenzen, mhm. die auch mit den Abmessungen. Mhm. So that's, this is a very special model because it's truly sort of a, the outcome uh, in, in that pioneering phase of, of Han as, as, as then developed into a, a world leading expert in the area of, of, of container architecture. That's, that's sort of the theme of the topic. And you explained that very early in your career when you were young and you were a mason and you were on these construction sites that you were appalled and shocked by the messiness of the processes mm -hmm. and the waste. Uh, that's another subject that Ali is very particular about waste management, which is one of the key elements mm -hmm. that we should try to have as little waste as we can. And in the project that you saw that were built conventionally, everything was dumped into the landfill yeah. without sorting, without separating. And that just really got you going very early in your career and thinking there must be a way to do that more efficiently and effectively. And, and then there was, in the, in the 80s, there was a, a competition in the Netherlands that you, uh, that you, that you won, you were a winner. And this here is the original model. It's back uh, from the 80s, so it's a very vintage piece that dates back to these days, which was your, which was your first project, which was, uh, which, which was experimental. This is what your, what your institute was dealing with. So you were looking at something that wasn't meant to be for dwelling, and you analyzed it and you researched how you could sort of modify it uh, subtly and obviously the container is intended to be horizontal in its uh, daily purpose and you sort of flipped it, you put it on the side and you made little towers of it and so um, so the living space is actually in, in the quarters and there's a central which we in, um, in, in Hawaii call the holly, the holly space, so it's a central space and then you topped it literally speaking with, with a container here in the middle. And the project was basically sort of a design build or design to be built. There was a lot of student labor and, and engagement involved. Uh, yesterday in your lecture you mentioned that one of your, your co-workers you know, is, is, is a young architect in town and many of the people you later worked together actually were already part of this initial sort of uh, really, really pioneering phase, which was important as you say to um, to you know, really get excited about, uh, get further excited about the potential, but already, already see where the limits are. I think this is kind of unique for yourself. We're going to get to some projects that we're going to show uh, in a little bit that try to be very spectacular with with a shipping container, whereas you are an advocate for working within its principles and means. And, and trying to see a value to work with what's inherent as the logic to the shipping container as opposed to sort of um, tweaking it too much and then sort of um, almost um, doing a sort of discredit to, to the shipping container. I think we're going to do a little technical break and we're going to be right back.
Okay, so so we're back again. The, the context is, I think, for anywhere in the world, it's of it's of interest. But in the wine, in particular, because the wine, as we said before, has basically no building material of significance left, and and everything comes from the mainland or from different uh, continents, and it all comes by boat. And it all comes in shipping containers, and so uh, the shipping container is, is a tremendous resource. And in fact, since the Y is not producing anything anymore, they would have to go back empty, and no one wants to pay for that either. So, uh, not an insignificant amount of them actually get uh, retire, so to speak, on on the islands. So ever since your pioneering days, um, there have been uh, almost like an, a global enthusiasm about the potential of, of uh, container architecture, and again, basically uh, being credited uh, to, to your pioneering work. But then uh, thinking about it and doing it uh, in reality are, are different things. So many architects have these dreams and ideas, which is great. But then when it comes to reality, they kind of get stuck pretty soon. And so um, since you, uh, as, a, as, a, as an academic, uh, you uh, launched a project to build a really a solid uh, research base for this, uh, this topic. And together with your assistants in the Institute of Hanover, you did a tremendous work in basically um, um, offering the, the one and only, I call it the Bible of shipping container architecture, and I call you the Pope of shipping container architecture. I know you are humble guys, so you won't like that. But this is the book here, it's called The Container Atlas. Here, I hold it into the camera here so everyone can see it. And so, everyone uh, in the academia or everyone who has ever done a book, uh, this is incredible work. And it's, and it's an incredible resource for everyone who ever thinks about going beyond the, 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 the idea of shipping containers, that this, this book is, is a must. And uh, this is already the, the third edition that has been, that has been published uh, for a book of that scope. That's a huge and tremendous um, uh, success. And, um, uh, we, we, we have no, there's no chance we can even get anywhere close to even go through a couple of pages. But um, when we talked, you said you have another little brochure where you basically have a very nice uh, diagram that explains the three major types of, of uh, potential of working with shipping containers. Also, ich habe erklärt eben eure Forschungsarbeit und das Buch. Und ähm, ja, vielleicht kannst du jetzt mal die drei Typen erklären. Ja. Die drei Typen ähm, aus dem Containeratlas, vielleicht muss ich noch voraussagen, äh, vorausschicken wir kurz, äh, ja, wir haben viele Projekte gemacht äh, und, und ähm, Bauten, aber wenig realisiert dann natürlich davon. Äh, und ab 2004, 2000, 2003, 2004 gab es einen Boom international an Containerarchitektur, also auch mit Frachtcontainern. Und das war der Anlass, meine Idee schon immer, über den Container ein Buch zu machen, aber das war der Anlass, jetzt mal zu sortieren, was gibt es alles und das haben wir dann äh, an der Universität gemacht, mit, zusammen mit äh, damaligen wissenschaftlichen Assistenten und äh, wir haben diesen Container Atlas herausgegeben, er heißt jetzt Container Atlas, du hast das ja schon gesagt und ähm, da haben wir festgestellt, wir haben sortiert und gesagt, es ist nicht alles Frachtcontainer, dass man, was man sieht, sondern es sind auch eine Mischung von anderen Modulen dabei. Mhm. Und äh, es gibt auch einen Nachteil bei Frachtcontainern, der hat eine bestimmte Abmessung, die ist einfach vorgegeben, äh, ISO, ne, 668, das ist der Freight Container und der hat diese bestimmten begrenzten Abmessungen. Wenn man innen sieht, 2,30 Meter ungefähr und dann gibt es noch Dämmung und äh, Bekleidung, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Deswegen haben diese aus dieser dritten, zweiten Version, das ist eine europäische Entwicklung eigentlich, dieser Baucontainer, der zweite, hat hier 
ist hier in Europa produziert und entwickelt, der hat auch, ist abgegangen von den ISO-Abmessungen, sondern haben eigene Abmessungen, bis 3 Meter breit, 7 Meter, 8 Meter lang, was außerhalb dieser Container äh, Baum ist. Und ähm, kann man, ist aber für Nutzungen wie Büros oder Wohnen auch gut oder besser zu, ähm, äh, zu gebrauchen, ähm, weil auch die Mindest, Mindestwärme der auch schon mal hat. Hier, das für, für unsere Region, in allen anderen Regionen kann es wieder anders sein auf der Welt. Aber hier, für diese mitteleuropäische Region, spielt das eine große Rolle, diese Wärmedämmung, die man haben muss. Mhm. Äh, und dann gibt es natürlich noch ähm, äh, den Nachteil, wenn man zwei Container nebeneinander hat oder übereinander, dann gibt es immer Doppelungen von Wänden oder Doppelungen von Decken und Fußböden. Mhm. Deswegen war die Idee, nicht immer nur diesen kleinen Raum zu nehmen, sondern die Wände rauszunehmen und einen tragenden Rahmen zu nehmen und die Füllung da, wo man sie braucht. Man kann also auch große Räume machen, wie für die Ausstellung IBA in Hamburg, das kommt noch vielleicht zu sprechen, das andere Projekt, und man kann die auch kombinieren. Das ist die Idee mit diesem Containerrahmen. Und deswegen haben wir den auch als eine Kategorie im Containeratlas. Mm -hmm. That's this one here. Yeah. Yeah. So, uh, sort of, uh, Han explains in a very abbreviated way that when doing the research, and uh, it, was, it all came from the, the mid 90s, where finally his, um, his, his fundamental research in the 80s basically. Uh, caused a, a almost a global interest in, in, in avant-garde architects in, in shipping container architecture and they start to scientifically categorize um, so that the container is really walking you through what is a container, the major dimensions, the major uh, uh, features uh, structurally um, and, and tectonically And it basically uh, then uh, came to the awareness that the, sh the original shipping container is sort of restricted because of its dimensions, which has to do with the width of highways and the laws and codes in that area. And it also is uh, restricted to um, uh, the uh, ability to be to be usable as usable space because it's made for goods and not for people and in most uh, civilizations there's code that requires a minimum ceiling height and basically building in the majority of climates are temperate climates 60% in the world where you have to insulate against hot and cold uh, mainly against the cold and then you end up with not significant sufficient uh, space inside so this is why in Europe uh, another uh, sort of system has evolved, which is called uh, the building construction container, if one could translate that, which the, the construction industry came up when they built new buildings. This is where they have their offices, where they have their tools. And these containers have already been sort of uh, going more towards uh, the, the domestic uh, codes. They're insulated, uh, the fire rating is, is dealt with. These are all things that the original shipping container didn't deal with. And Han went one step further and said, whenever even you have uh, any of the, the first containers, you always double them up, and then you end up with wasting material, because here you would actually only need, if you would need a wall, you only need one wall, and you don't need two walls. So by stacking them or Or, or putting them in a row, you always sort of waste material. So this is why his, his next step, which is an ongoing research, and um, but he also built a very significant project in Hamburg, which was an international building um, 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 a show, exhibition. exhibition. We're going to show that uh, from the book in, in a little bit. He has applied that system, and that basic system says all we need is a frame. And the frame we can then basically clad with the enclosure. And so if you add these frames, you can actually make a long room that doesn't have any divine walls. So it gives you way, way more uh, flexibility. So um, with that, um, maybe we're going to show um, uh, some, some projects from, from, the, from the Atlas. Um, maybe the, uh, we start off with maybe the Bed and Night project is probably Uh, the most um, uh, published and communicated. It also addresses a subject matter that is very familiar to Hawaii, 
which is homelessness. And uh, it's uh, you have been building a facility for street kids, so to speak, and uh, for hosting them overnight. And uh, you have been sort of revisiting an existing camp, so to speak, which was already built with shipping containers and have given it uh, architectural thought and consideration and sort of restructure that. Uh, maybe you can talk about that project and I hold up the book into the camera. Ja, ich habe ein bisschen angedeutet über Bitte Neid sprechen und das Problem der Obdachlosigkeit weltweit, auch in Hawaii und wie ihr das angegangen seid. Ja, ja äh, Straßenkinder gibt es in Hannover, das äh, weiß man nicht, ist meistens etwas äh, zur Seite gehalten, aber es gibt sehr viele Straßenkinder in Hannover, wie in anderen großen Städten auch natürlich. Ähm, es gab eine alte Anlage für Asylsuchende und ähm, die hatten die Studenten, die, äh, das Programm der Stadt Hannover, äh, Projekt für Straßenkinder hieß das, äh, für zehn Jahre ausgelegt, hat das übernommen. Und, äh, das war aber nicht mehr ausreichend, äh, auch bautechnisch war alles heruntergekommen. Und äh, ich hatte den Auftrag, weil das Campusprojekt bekannt war, hier äh, da Vorschläge zu machen, wie kann man das jetzt äh, ändern oder erweitern oder verbessern. Ja, dann war die Idee, diese Container zu nehmen, aufzuarbeiten, nicht zu entsorgen, sondern nochmal wieder aufzuarbeiten, also auch besonders nachhaltig diesen Container noch wieder zu verwenden und man kann ihn auch noch weiter wieder verwenden. Und wir haben diese eingeschossige Anlage erstmal nicht weitergeführt, sondern, obwohl das ganz schön klein war, gestapelt, zwei Geschosse und ein paar Container dazu, das war etwas größer früher hatte man keinen Tagesbereich, sondern nur Übernachtung und deswegen ist jetzt gestapelt worden. Aber nicht nur das, rein und stapeln alleine gibt ja noch keine Architektur, jedenfalls keine erlebbare Architektur und die Straßenkinder müssen genauso erlebbare, positiv erlebbare Räume haben wie andere Menschen auch, sonst können sie sich nicht wohlfühlen und nicht identifizieren und es hat sich gezeigt, dass sie sich dort wohlfühlen, dass sie länger dort Aufhalt haben wollen, als es nur geplant war vom Gesetzgeber und dann eben nochmal wiederkommen. Aber das ging, in erster Linie ist es dadurch möglich, dass man einmal eine Schutzhülle baut, also auch die Erfahrung aus den Containern, dass man äh, ja das Dach, wenn die Entwässerung ist, wird zur Seite entwässert und man muss, es läuft dazwischen, man muss ein Dach haben über diese äh, Freight Container. Und ähm, deswegen haben wir auch eine Hülle drumherum gesetzt und äh, die hat es ermöglicht, einige Container wegzulassen, also Lufträume zu schaffen. Und das ist das Spannende innen drin, dass die Räume differenziert sind und äh, es nicht nur einen langen Flur gibt wie vorher mit Container links und Container rechts. Und dieses Prinzip ist im Grunde sehr einfach, ein linearer Prinzip kann man auch vergrößern, erweitern, aufstocken. Das ist das Prinzip von Wet by Night. Die Farbigkeit spielt noch eine Rolle. Äh, das äh, hat uns auch inspiriert, da zur Straße hin äh, Fernwirkung diese primären Farben zu nehmen. Innen drin haben die Sozialpädagogen die entwickelt äh, und das sind eine andere Farbreine dann. Mhm. Das war die Idee. Ich muss noch mal dazu sagen, dass dieses Bauen mit Containern in Deutschland eigentlich temporäres Bauen nicht geregelt ist in der Bauordnung. Und das ist besonders schwierig, dort bei den Behörden diese Ideen durchzusetzen. Und grundsätzlich ist es einfach mehr Arbeit für einen Architekten, hier solche, mit solchen Modulen zu arbeiten und das durchzusetzen als konventioneller Bau. Mhm. Das Honorar ist auch niedriger und viele Architekten schrecken da ab. Wobei ja. es wichtig ist, dass gute Architekten dieses machen und nicht irgendwelche Layouter ja. da oder äh, Kaufleute, die das natürlich auch im Papier auch können. Ja, mhm. yeah, that's, that's great. So, uh, Han again said that the existing facility, uh, well, first of all, he says there are homeless people everywhere in the world, and in Germany here, you don't, we don't talk too much about it, but they exist. So, they had a very, very sort of a, a non existing, uh, sort of hidden away facility. The containers were two rows with one corridor, which was covered by a roof. Han says it's necessary, the container is, is basically uh, uh, waterproofed. But only for the time it's on the ocean and, and it, it has certain limitations. When you make a real building out of it, you have to give it a second roof that, that takes care of the, the water um, uh, tightness. 
So, so he basically said that they rethought the program and they went away from the single story and he said a, a real great potential with shipping containers is stacking them, which already they do on the ship. But uh, f when you do that for people, you can create these very, very uh, interesting and, and, and spacious and environments which have, which have volume and space. And that's, that's very attractive. So they were basically uh, taking the, sh the shipping container and, 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 and composing a, a new environment um, uh, with, with the containers. And then due to the climate here of being wall architecture, instead of insulating the individual container, they basically put uh, a larger envelope uh, around sort of the conglomeration of the containers. He did this out of channel glass, which is a semi-transparent, translucent glass. That is very interesting. You said yesterday at the lecture that you can, you have an idea, light can go through, but you, the visibility is kind of obscured, so it gives you an interesting kind of a blurring, so sort of a semi, it gives you just the right amount of privacy that you need for that specific use. He says the the project has been very welcomed and very well Accepted. The children are uh, are very happy about the facility. In fact, they want to stay there longer than they are allowed to, which is a great compliment to you. But but Han is also fair enough to sort of uh, I shouldn't say warn. You want to encourage, but you want to caution architects and 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 clients not to uh, misconceive this as being simple. Actually, society unfortunately here due to code makes it more complicated. Uh, what we l would like to call temporary building, because that's one of the advantages that you actually learned today at the lecture is that um, you can actually um, sort of re re repurpose. One of the, the topics Ali likes a lot is that you can rearrange it, so you can sort of recompose the configuration, which you cannot do under conventional. But society and code supports conventional building technologies and methods and it discriminates the experimentation in the avant-garde. So, so Han is, is encouraging all the architects in the world to do it, but he's collegial and fair enough to caution them and saying, don't go into the process with thinking, okay, this is going to make it easier. So both as, as sort of, um, you know, the amount of work and also the kind of profitability uh, as an architect is, 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 is actually more uh, more problematic then, but but Han is is uh, you you do this because you believe in it. You're you're a pioneer. You're a humanist. So that that's why you do it. I know that. So um, with that, maybe we uh, take another short technical break, and then we're going to be back. I think we're going to talk about the most recent and the most spectacular project, which was around the international building um, uh, show in in Hamburg where you uh, basically um, uh, executed your largest uh, uh, shipping container project. So we are look forward to that in a second. Okay, okay so um, the next sort of uh, level you went to is that um, we talk about coastal environments and coastal cities, both the Netherlands, which you're sort of from, and then uh, Hawaii, of course, all we have is water around us, and then there's Hamburg. And actually, most containers probably that come or go to, to Europe, they come through Hamburg. So then the, the question is, if the container mostly is on water, why might not container architecture reside on water? And this is a project that, that you were able to realize and, and accomplish a few years ago. So. Wir sind sehr interessiert eben an dem IWA Projekt des ja. Bauern auf dem Wasser. Ja. Äh, vielleicht noch vorab, der Vorläufer war eine schwimmende Jugendherberge, das war die erste Studie, die wir gemacht hatten. Mhm. Ähm, ähm, und die schwimmende Jugendherberge eignet sich mit diesen zellenartigen Räumen natürlich prima, um äh, Frachtcontainer zu verwenden, Container mhm. aus den Hafengebieten. Und das passt natürlich auch, ist die Referenz an diese Hafenstadt, das wäre sehr gut möglich gewesen. 
ähm, eine Zelle ähm, mit Sanitärräumen und links und rechts Zimmer dran. Das war eine gute Struktur, die wir entwickelt hatten. Äh, dann gab es aber diese internationale Bauausstellung, IBA in Hamburg von 2006 bis 2013. Äh, und ähm, die, der Direktor wollte an die Stelle, weil das eine hervorragende Stelle in Hamburg, in Mögenburg Zollrat war, äh, wo die Jugendherberge war und dann gab es Überlegungen, die beiden zu koppeln und anzuschließen und als Nachnutzung die Jugend, äh, das IBA-Dock für die Jugendherberge nachher zu nutzen. Es ging nicht, es war alles zu teuer für die Jugendherberge, leider muss ich sagen. Aber das war äh, das Prinzip, äh, verschiedene äh, Schwimmkörper mit verschiedenen Inhalten äh, und Brücken an Land natürlich, aber mit Fachcontainern. Und daraus hat sich das IBA-Dock entwickelt. Das Projekt IBADOC, was auch in der gleichen Struktur ist mit den Containern und äh, auch diesen Containerrahmen dann genommen hat. Wir mhm. haben ganz streng die ISO-Abmessungen eines Frachtcontainers verwendet mhm. und nur außen ähm, die Treppenhäuser breiter, 10 Fuß, aber das ist jetzt auch nicht wichtig. Ähm, aber also man kann dieses Haus demontieren, weil es modular aufgebaut ist mit diesen Containern und man kann es, man muss es auch demontieren, wenn man zur Wartung ins Dock muss und unter den Rücken durchfahren muss. Mhm. Äh, und äh, deswegen musste es neben der äh, dem Montieren auch demontabel sein und auch wieder remontabel. Und das mhm. ist das Besondere, man könnte es auch an anderen Orten, weil es schwimmend ist, wieder äh, remontieren. Mhm. Das ist also ein spannendes Gebäude. Wir haben die Möglichkeit, durch diese Rahmen auch Lufträume zu schaffen. Und die Ausstellung braucht natürlich Lufträume. Und wenn die Frachtcontainer eine bestimmte Höhe haben, auch wenn es Reitclubs sind, dann ist das sehr bedrückend schon, wenn man mehrere Container nebenan hat in dieser Höhe. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch Lufträume zu schaffen. Das war bei Bett ja auch so, dass man da mal kompensieren kann, die Enge der Räume, die überlisten und dann mal hohe Räume. Mhm. Und das haben wir hier auch gemacht. Das sind spannende Ausstellungsräume geworden. Und äh, es sind sehr viele Besucher, die bei diesem Gebäude sind. Es ist etwas teurer geworden, hängt aber mehr mit dem Schwimmkörper zusammen und nicht mit den Frachtcontainern. Mhm. Die sind als Rahmen gar nicht teuer gewesen. Das mhm. muss man einfach sagen, der Ausbau ist viel teurer geworden. Mhm. Ja, das ist der Ja, das So Hans says in the development of his, sort of his, his research and practice of shipping container architecture, This project is basically uh, based upon a previous uh, um, sort of study of, of a youth hostel for the city of Hamburg. And he says the modularity and the sort of monk cell nature of, of sort of, you know, student housing or, 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 or youth hostel is perfect. Yeah. You can get very confined and, and effective, efficient uh, spaces. That project, however, didn't materialize, but uh, it then sort of the, the, the actual EVA project came, came out of it. So and it's, it's basically sort of an accumulation of containers, actually a lot more stories and a lot larger footprint. And it actually is, is the foundation is a floating dock. And in the scope, whenever you hear about the, the cost, the budget, uh, if the budget is higher, That's because of the foundation being more complicated and the interior finishes are of, of higher standard, but, but the core and the essence of it is as efficient and effective and as you know, uh, cost efficient as, as the other projects before. So Fran Hunnett was a great project to basically uh, demonstrate that his, his frame system, which he sort of through the years sort of identified as the most desirable because it's the most flexible and with that he was able to uh, sort of push the bar higher what he had learned from bed by night that um, you can compensate sort of the um, the compression that you get within the compa container because of his nature you can you can compensate that by large open spaces and that's a classical means in architecture that you have compression and release Uh, Frank Wright was working with that, Luke Khan was working with that, many of our great colleagues have been working with that kind of system and, 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 and mechanics. So um, the International Building Exhibition, maybe just briefly explained, is, is, is an exhibition that demonstrated uh, our new urbanistic ideas and, and sustainable systems in particular. 
and, and your building was basically sort of the information container. It was for me when I exhibited, when I visited the exhibition, was the first place for me, as for many people, to go to. And it was indeed a very, very welcoming, very great space. In fact, people who hadn't really sort of done their homework didn't even uh, didn't even think of shipping containers anymore once once you were in the building. So so a very, very great next step in your in your in your investigation in the nature of shipping containers and potentially again something for Hawaii we talk about uh, rising seawater levels, how to deal with that, and then floating buildings that can basically adjust to that mm -hmm. and doing it with something that um, Ali calls repurposing. And you uh, used some interesting terminology that you said that you said you um, you have to assemble uh, shipping containers, and then you can uh, deassemble shipping containers. And you actually have to whenever you uh, you haul them on the river, you have to go under the bridges. But then you can sort of reassemble them again. So it's a potentially never-ending process that you can actually sort of take them apart, put them together, take them apart, put them together. And all it needs a crane, and, and all of that you can never do in a conventional building. You're very inflexible. So that's a great uh, quality and advantage of your of your new building system, so to speak. Okay, we take uh, one last technical break, and we're going to show one last project. Look forward to that. Okay. Yeah.